，一不小心把植物养成光杆了，咱们应该怎么救一下？把我母鸡叫成来了啊！那么第一点就是确定这棵光杆的植物它是死了还是活着呢？啊，方法很简单，咱们用你八百块钱做美甲的这个手指甲啊，抠一下皮，看见这个皮了吗？绿色的，哎，有水头，那么证明这棵植物啊，这个枝干它还活着，这个植物。它也健在，它也活着呢啊！你去抠几个都活着呢啊，都发绿的都活着呢。如果它像这种啊，你一抠变成褐色的，整个枝条都变成褐色了，那它就死了。咱们怎么给它救一下？那么第一点就是你别去剪枝儿。那很多人强迫症啊，都给他喜欢修剪一下，修剪立正齐整的啊，不要去剪，不管枯枝不枯枝都不要去动啊。你修剪完以后，它没有叶片，它没有抗性啊，这个伤口它会感染，造成那个病菌的一个侵入，那这棵植物它就更加重它的一个病情，那就更危险。第一要点不要。去乱剪啊，就维持现状就行。第二个就是把盆面的土啊，咱们给它去掉一下啊。去掉以后，你会发现它这个土呈两种状态，一个中心的一个红泥土，另外周边的黑土或者是你其他换的一些营养土，根儿微微露出表面没有问题。把整个花盆周边上部分这个多余的土啊都给它拿掉，然后咱们检查这个茎干啊，检查茎干有没有印水。如果茎干水质印的越高越深。那么你表面土拿的拿下去的就要越多，听懂了吗？你像我这种有浅浅的印记啊，咱们咱们盆面土稍微拿下去一点啊，微微露来根系是完全没有问题的。那么第三点就是咱们要把这个水啊，不管土干土湿，咱们都需要给它浇透啊。这个水里边可以兑点峨眉灵，给土壤进行一个杀菌。那么第四步就是找一个大的白色的透明的塑料袋啊，咱们连枝条再叶片再花盆，整个给它套住。这个花盆底部找咱们找绳子给它扣死。然后这个袋子上你是扎也好，你是用指甲刀剪也好，给它剪几个透气口啊，稍微剪个五七八个就行。那么第六步，咱们找一个喷壶啊，顺着这个透气口夸夸的往里喷水。这时候你可以多多喷点水啊，你尽情的去喷去吧。喜欢喷水的这回有事儿干了就喷吧，多长时间喷一次？咱们观察啊，这个袋子里边要有水雾，要有哈气的这个。存在，咱们可以不喷水啊。如果这个哈气、水雾减少了，你就要去喷水，没有固定的时间，观察这个就行啊。把袋里边的整个湿度给它保持住，避免这个枝条发干，枝条干了就死了啊。这个喷水的目的就是保证湿度。套完袋以后的养护，给大家简单捣鼓一下啊。那么第一个就是给它放在明亮的地方，但是阳光不要直射，阳光直射的话，袋里边的温度过高，植物受不了啊。第二个就是刚才说的保持湿度，那么第三个就是。个别枝条啊，它死亡的枝条上面会长毛，这个不用管。后期袋子摘了以后，这个毛就没了。那么第四个就是后期这个植物会出芽，看见了吗？这就之前我救那桂花啊，套个袋里边，它这个出芽以后，不要着急把这袋拿下去啊，袋拿走了以后。它这个芽会回缩啊，会发黑回芽，回芽以后再再去救这花就基本不好救了。等它出芽出很多了啊，仔细看里边的叶片，叶片展开的比较多，那叶片长上来两对以上了，咱们逐渐的看这个通风口啊，逐渐的给它扩大一点啊，每周扩大一回，每周扩大一回，一直到你整个这个塑料全部摘下来，目的是为了让植物逐渐的适应。啊，从一个高湿度逐渐的适应咱们呃当前养护环境的一个低湿度，这样循序渐进的它才能活啊！一定要注意，不管出多少芽，都要逐渐的打开通风口，这是一个链苗的过程啊！这步很重要啊！很多人都着急把袋拿去以后，植物回芽，新芽发黑，然后后期这棵植物整个死了啊！让它自己去还。扔在那儿，不要过度的去担心啊！那这个时候有人问了，我多长时间浇一回水呀？啊，平时喷雾的时候也可以往土上去喷一喷，也要保持土壤的一个湿润。整个植物的生长环境，包括土壤，包括枝干的环境、叶片的环境，都要高湿度，这样救起来植物它才没有问题。你别忘了点赞关注啊！